。最近有内蒙古的小伙伴留言啊，说希望看一期内蒙古的酸菜。会酸菜是我们这边所有宝藏男孩都需要必备的基础技能，而且我们这边会得一手好酸菜，这样的小伙人人爱，少女妇女都青睐，没有情敌能击败。家里边没有猪大骨了，还剩点五花儿。咱们今天给它切点五花，我天，冻得梆梆硬啊！这个就在屋子外边放着呢，放了几天，这一天不如一天。啊。五虎，冻得梆梆硬啊！我天，我这洗一下。咱们用这两块五花做吧，这块瘦一点，这块肥一点，这块几乎都是肥的，这块瘦肉比较多，就混起来比较棒。一切准备就绪啊！咱把五花给它切一下，五花就切成这种薄薄的厚片就 OK 了，根据你个人口味。然后咱们准备两个红葱，给它切成末，到时候煸炒的时候好入味然后准备点蒜，咱们给它切成蒜片。来点生抽，然后来点老抽，来点花椒粉，来点大料粉。咱们家姜这一块已经弹尽粮绝了，放一块这种干姜吧，然后给它切碎。总是忘了买姜，然后干姜面也用完了，这次一定多买点。再给里边来一丢丢香醋，完美。然后来一奶奶辣椒粉，然后咱们把这个土豆给它切一下。这土豆被冻了，然后所以就外边都是伤，但里边内心是纯洁的。这块冻的就比较严重了，但是家里边只剩下这些土豆了，有什么用什么吧。我天，大家一听啊，嘎嘣脆。这里边还带着冰碴子，还准备点酸菜，这个是重头戏啊！我们本地的烩法、啊，酸菜丝不用切太细、啊，就粗一点，它比较耐烩一些。然后咱们把酸菜简单的泡一泡，给它攥干。一切准备就绪啊！咱们起锅烧油，开始炒制。首先，咱们给锅里边稍微来一点点油，然后把切好的五花给它下里边。然后咱们把提前准备好的酱料给它下里边。然后给它盖盖焖上三十秒钟。三十秒钟以后，咱们给它简单的煸炒一下，炒出香气。我去，让它充分产生这个美拉德反应。把炒好的五花给它端开。上次咱们高压锅烩酸菜失败了，这次咱们再挑战一次。把炒好的五花给它倒倒。高压锅中，然后咱们给锅里边稍微来点水，水不要太多。然后咱们把提前切好的酸菜放到锅中打散，然后咱们盖盖，先给它烩上二十分钟。然后咱们把提前准备好的土豆给它下里边，盖盖，咱们上气再给它炖上十分钟。锅给它拿冷水冲一下，这个技能也是我刚学的，这个就省了很多的事情，但是有一点灭火了。接下来咱们把这个烩好的酸菜给它倒到锅中
，咱们开大火、啊、给它收一下汁儿，然后咱们给里边稍微来点这个蚝油，来点老抽上色，然后咱们把这个酸菜给它反复炒制一下，咱们给里边来点这个葱蒜末，最后给它和一和。阿美，这这个味道真的是我的挚爱。哈喽哈喽，大家好，我天，不容易啊，终于搞定了，哇天，哇，哎，我天，这一份就是卖相不怎么样的烩酸菜啊，它这个其实是我此生的挚爱，嗯。而可能我最喜欢吃的十种食物里面，啊，它都要排第一。哦，爽！在和菜的过程中啊，有一部分已经碎了，对，嗯，就是这次，这次切的太薄了，下次切厚一点就好了，就不怕碎。嗯，爽！啊！哇、啊，这刚出锅的就是烫。咱们再来一根儿。嗯。我天，差点烫到我的舌头。但是媳妇儿要找胖的，肥肉要吃烫的。哦，这个是内蒙菜下饭界的王者，超级下饭。如果烩菜不拌米饭，它的意义就失去了一半。好吧，来不及解释了，直接盖吧。哎呀呀，好烫啊！铁盘子真的很烫。这一碗满满的幸福啊。嗯，哇，这个口感太爽了。昨天还剩点这个西红柿鸡蛋饭。OK， 但是冰箱里边冻的已经成坨了，这些留着晚上还能拌面。哇，完美！顺便给它降降温，哇，不然这肉太烫了。嗯。哇，说。把这西红柿炒鸡蛋拌一拌，嗯，这酸菜浇汁这米饭有着自己别样的浪漫。大口咀嚼以后啊，简直是一种享受。对，嗯尤其是这种酸爽交织的油腻啊，就如同我们中年男人的魅力，那么的清新帅气。
吃饱了，感谢大家收看，祝所有看我视频朋友都能天天开心，拜拜拜拜，明天见。